ഓക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സെഷൻ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷിയുടെ പ്രോജക്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ് ദെൻ ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിയമപരമായി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഈ ജീവക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് ഡോക്ടർ മനോജിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു താങ്ക് യു സാർ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ചായ ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും തിരിച്ച് ഹോളുകളിൽ എത്തി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ശരിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ആമുഖം സ്ലൈഡ് കേരളത്തിന്റെ ഉൾനാടൻ മത്സ്യോത്പാദനത്തിലെ ഒരു പുതിയ വഴിത്തിരിവ് ഇതിനകത്ത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കിംഗ് ഡെൻസിറ്റിയും നിക്ഷേപ സാന്ദ്രതയെല്ലാം വിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഹയർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഡെൻസിറ്റിയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത് എം ക്യൂബ് ടാങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന ഒരു ടാങ്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ മത്സ്യങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ച് അതിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രോൾഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ എല്ലാം നിയന്ത്രിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രത്യേക കൃഷി രീതിയാണ് ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് നൂതനവും മത്സ്യ കർഷകർക്ക് താങ്ങാവുന്നതുമായ ഒരു സംവിധാനം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും മത്സ്യ കർഷകർക്ക് അത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചില സംവിധാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നത് ബയോഫ്ലോക്കിൽ അത് മത്സ്യ കർഷകർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയി കുറച്ചും കൂടി കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇത് ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കൃഷി രീതിയാണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു വലിയൊരു വാട്ടർ ബോഡിയെ നമ്മൾ നമ്മുടെ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റല്ല ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു ടാങ്ക് നിർമ്മിച്ച് അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ അതിനകത്ത് ആണ് ഈ കൃഷി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പരിമിത അളവിൽ ജല കൈമാറ്റം വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാം അത് നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃഷി നടക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നടത്താൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും സാധിക്കാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ ഒരു ബയോഫ്ലോക്ക് കൃഷി രീതിയിൽ കൂടി പരിമിതമായ അളവിൽ ജലവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും ഇതിന് ഭൂവിനിയോഗ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തൽ കുറച്ച് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ ഈ കൃഷി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് പരിചയിക്കുന്നതും കൊണ്ടും കൂടുതൽ വരുമാനം ആർജിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഈ പ്രോജക്ടിന് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ നിബന്ധനകളിലേക്ക് വരികയാണ് പ്രോജക്ട് നിബന്ധനകൾ ഏറ്റവും പ്രധാന ഗുണഭോക്തൃ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തെ കർഷകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു സുഭിക്ഷ കേരള പദ്ധതിയിൽ സ്ഥല സൗകര്യമുള്ളവർ ഒന്നാമത്തെ രണ്ട് താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പായിരിക്കണം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം വഴി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു അപ്പോൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അപേക്ഷ നമ്മൾ അതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ തയ്യാറാക്കി അവിടെ നിന്നാണ് അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് സമിതി തല സമിതി സ്ഥല പരിശോധന നടത്തുന്നു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ അപേക്ഷ അപേക്ഷകന്റെ സ്ഥലം അനുയോജ്യമാണോ അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുവാൻ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളാണോ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടെക്നിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇതിന്റെ സ്റ്റാഫ് വന്ന് പരിശോധന കഴിച്ച് അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഗുണഭോക്തൃ സാധ്യത പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നു ഈ ഗുണഭോക്തൃ സാധ്യത പട്ടിക തദ്ദേശ ഭരണ സമിതി അന്തിമ പട്ടിക അത് തയ്യാറാക്കി അംഗീകരിച്ച് നമ്മൾ ഗുണഭോക്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അടുത്തത് പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഗുണഭോക്താവും ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് കാരണം ഇതൊരു സബ്സിഡി പ്രോജക്റ്റാണ് സബ്സിഡി പ്രോജക്റ്റിൽ അറുപത് ശതമാനം ഗുണഭോക്താവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് ശതമാനം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏർപ്പെടുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് അതുപോലെ ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ഗുണഭോക്താവ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നു പരിശീലനം അതുപോലെ അതുപോലെ ലഘുലേഖ നൽകുന്നു ഇനിയും അടുത്തത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഗുണഭോക്താവ് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് ഈ ഒരു അതിസാന്ദ്രത കൃഷി അതിസാന്ദ്രത കൃഷി രീതിയാണ് ഇതിനകത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി
ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ടാങ്ക് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തന ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് അഡാക്ക് എഫ് എഫ് ഡി എ കാർഷിക ക്ഷീര മത്സ്യ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ മുഖേന ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഈ സംഘങ്ങൾ വഴി അല്ലാതെ നേരിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ബില്ലുകൾ വൗച്ചറുകൾ എന്നിവ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയും അത് സമർപ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം ഗുണഭോക്തൃ വിധത്തിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഇതിനകത്ത് ഏത് മത്സ്യമാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടതിൽ നല്ല വളർച്ച നിരക്കുള്ളതും അതുപോലെ ഡിസീസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള രോഗവിമുക്തമായ മത്സ്യ വിത്തുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് അതിസാന്ദ്രത സാന്ദ്രത കൂടിയ രീതിയിലാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം പരിമിതമായ ജലം ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ അപ്രകാരമുള്ള ഇംപ്രൂവ്ഡ് സ്ട്രെയിൻസും ഡിസീസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സീഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഇത് നൽകുന്നത് സർക്കാർ ഹാച്ചറി എഫ് എഫ് ഡി മത്സ്യ കർഷക വികസന ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ അഡാക്ക് വഴിയാണ് ഈ സീഡുകൾ നൽകുന്നത് മത്സ്യ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അഡാക്ക് എഫ് എഫ് ഡി എ കാർഷിക ക്ഷീര മത്സ്യ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ മുഖേന നൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് കർഷകന് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് അവിടെ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് വാങ്ങിക്കാം മത്സ്യ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മത്സ്യകൃഷിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ചെലവുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ടാണ് അപ്പോ അത് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ അതിന്റെ വിലയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തെ വളരെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നു അടുത്തതാണ് ഇതിന്റെ വിളവെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിപണനം അഞ്ചു മാസം മുതൽ ഇതിനകത്ത് വിളവെടുപ്പ് നടത്താം വിപണി ഉറപ്പാക്കി കർഷകൻ അത് ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ വിളവെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതാണ് അഞ്ചു മാസം മുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഒരേ ദിവസം ആവുകയില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അഞ്ചു മാസം മുതൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇതിന്റെ വലുതാവുന്ന അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് തേക്കുന്ന ആവറേജ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എത്തുന്ന മത്സ്യങ്ങളെ നമ്മൾ പാർഷ്യലായിട്ട് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലൈവ് മാർക്കറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള വിപണി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് വിളവെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒറ്റയടിക്ക് വിളവെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ലാഭം ചിലപ്പോൾ കിട്ടിക്കോണം എന്നുമില്ല ഇനിയും അതിന്റെ മൂലധന ചെലവ് ആവർത്തന ചെലവിന്റെ ഒരു അവലോകനമാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ അതിന്റെ വെള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്ന എൽ എസ് ജി ഡി ഇതിനകത്ത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈ യൂണിറ്റിന്റെ മൊത്തം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എട്ടായിരം രൂപ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് അതിന്റെ മൂലധന ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരം രൂപ നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന ചിലവുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അതുപോലെ അതിന്റെ ആവർത്തന ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറായിരം രൂപയാണ് ഈ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഒന്നേ മുപ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ബെനിഫിഷ്യറി നമ്മളെ എൽ എസ് ജി ഡിയും ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും കൂടി ചേർന്ന് അതിനകത്ത് എൽ എസ് ജി ഡിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുപ്പത്താറായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയും ഫിഷറീസിന്റെ സബ്സിഡി ആയിട്ട് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയുമാണ് സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്നത് ബെനിഫിഷ്യറി കണ്ടെത്തേണ്ടത് എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഈ ബെനിഫിഷ്യറി കണ്ടെത്തേണ്ട ഈ എമൗണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് കാരണം സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്നത് ഈ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തിയ ശേഷം കൃഷി തുടങ്ങുവാൻ പാകമായി എന്ന് കണ്ട ശേഷമാണ് അതിന്റെ ബില്ലുകളും കാര്യങ്ങളും സമർപ്പിച്ച് പാസ്സാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ എൽ എസ് ജി ഡിയിൽ നിന്നുള്ള സബ്സിഡി ലഭ്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെനിഫിഷ്യറി ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം എടുക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യം കാണിക്കേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സമയബന്ധിതമായിട്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് സ്വന്തമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ലോൺ മുഖേനയോ ബെനിഫിഷ്യറി കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് ബാങ്ക് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സഹകരണ ബാങ്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകളോ വഴി സ്വീകരി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ പിന്നെ അടുത്ത അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിൽ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ വ്യാസം ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മീറ
അപ്പോൾ ആ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പവർ സപ്ലൈ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഇൻവെർട്ടർ ജനറേറ്റർ സൗകര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് വിവരങ്ങളായിട്ട് പ്രകാരിത്തിയിട്ടുണ്ട് കോൺ ഈ ഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് അതിന്റെ അളവ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇംഹോപ്പോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് എക്യുപ്മെന്റ് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ കിറ്റ് വെള്ളത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ദിവസവും പി എച്ച് അതുപോലെ അമോണിയ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആൽക്കൈനിറ്റി നൈട്രൈറ്റ് ഈ വക വെള്ളത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി എല്ലാം തന്നെ ഡി ഒ ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള കിറ്റുകൾ ഇതെല്ലാം കൂടി അയ്യായിരം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്രേറ്റ് ത്രാസ് ബാരൽ വല ഇങ്ങനെയുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് അക്സസറീസ് വാങ്ങിക്കുവാനായിട്ട് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ മറ്റ് ചെലവുകൾ എഴുന്നൂറ് അങ്ങനെ ഈ മൊത്തം ചെലവുകളാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരം രൂപ എന്ന് വരുന്നത് മൂലധന ചെലവ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ടാങ്ക് ക്രമീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ബില്ലുകളും കാര്യങ്ങളും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന ബില്ലുകൾ വൗച്ചറുകൾ എന്നിവ ലേബർ അടക്കം നമ്മൾ ഇത് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഏൽപ്പിക്കുക ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഓഫ് പഞ്ചായത്തിലുള്ള ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഏൽപ്പിച്ച് അത് അവർ പരിശോധിച്ച ശേഷം പഞ്ചായത്ത് വഴിയുള്ള സബ്സിഡിക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഫിഷറീസിന്റെ നീലക്കളറിലുള്ള ഇപ്പുറത്ത് ഇടതുഭാഗത്ത് കാണുന്ന ആവർത്തന ചെലവ് സംബന്ധിച്ച സബ്സിഡി വിവരങ്ങൾ അപ്പോൾ ടാങ്കിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ എല്ലാം ആയ ശേഷം രജിസ്ട്രേഷൻ ലൈസൻസിന്റെ അപേക്ഷകൾ നൽകേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ അതുകൂടാതെ തന്നെ നൈൽ തിലാപ്പിയ ഗിഫ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയുടെ ലൈസൻസും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നോംസ് പ്രകാരമുള്ള ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയുടെ ലൈസൻസും എടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ ആവർത്തന ചെലവ് എല്ലാം കൂടെ വരുന്നത് നാൽപ്പത്താറായിരം രൂപ അതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നൈൽ തിലാപ്പിയ ഗിഫ്റ്റ് ഇനമാണെങ്കിൽ അത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എണ്ണം എന്നുള്ള നിക്ഷേപ സാന്ദ്രതയാണ് പ്രോജക്ടിൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിലും ഡോക്ടർ പ്രദീപ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിക്ഷേപ സാന്ദ്രത കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് വളർച്ച എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ വണ്ണം കുറയും എന്ന് കേട്ടു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിക്ഷേപ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മത്സ്യ തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ബബിത റാണി പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ കൃത്യമായി പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള ഫീഡാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പരിപാലനം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി നടത്തേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ രണ്ടു തരം തീറ്റയ്ക്കുള്ള പൈസ ഇതിനകത്ത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ടർ ഫീഡിനും ഇരുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഗ്രോവർ ഫീഡിനും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റു ചെലവുകളെല്ലാം കൂടി മരുന്ന് കാർബൺ സോഴ്സ് അതുപോലെ കാർബൺ സോഴ്സ് അധികം ആഡ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കുറവും ആകുകയും ആകുകയും ചെയ്യരുത് ആ രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണത്തോടു കൂടി ചെയ്യ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്തതായ അതിന് അയ്യായിരം രൂപ അങ്ങനെ മറ്റു ചെലവുകളും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി ആവർത്തന ചെലവ് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഈ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയുടെ ബില്ലുകൾ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള ആവർത്തന ചെലവ് ചെല അതിന്റെ രണ്ട് ഫേസിലായിട്ടോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ ബില്ലുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഫിഷറീസിന്റെ സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ കിട്ടേണ്ട പതിനെട്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ മൂലധന ചെലവ് ആവർത്തന ചെലവ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ വേറൊരു അതിന്റെ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു സ്ക്രീനിൽ അതിന്റെ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് വന്നു സാറേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് കാരണം നമ്മള് ഒരു ടാങ്ക് കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് ഏർപ്പെടുമ്പോ അതിന്റെ ലെവലിംഗ് ഡ്രെയിനേജ് ലെവലിംഗ് വരണം പിന്നെ അടുത്ത് ഡ്രെയിനേജ് ആണ് ഡ്രെയിനേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ഇതിന് ഒരു ഓവർഫ്ലോ പൈപ്പ് ആവശ്യമാണ് ഒരു മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ജലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ അത് ആ ഓവർഫ്ലോ പൈപ്പ് പൈപ്പ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകണം അതുപോലെ തന്നെ ബയോഫ്ലോക്കിന്റെ ഫ്ലോക്ക് ഡെൻസിറ്റി വളരെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് സമയാസമയം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയുകയും വേണം അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു
അതിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് റൂഫിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചിലവുകളും അതിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പിന്നെ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ കഴിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ മൊത്തം എൺപത്തി മൂന്ന് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഐ ഷീറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതും അല്ലാതെ ഈ ഒരു കമ്പോണന്റിലാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ജി ഐ വയർ വയർ മെഷ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതും കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിന്റെ മൂലധന ചെലവ് പഠിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരം രൂപയാണ് നമ്മളുടെ മൂലധന ചെലവ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ടാങ്ക് ആണ് ഓപ്ഷൻ വൺ അതിനകത്ത് വരുന്നത് എൺപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ലേബർ ചാർജുകളും വരുന്നു അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരം രൂപയാണ് നമ്മളുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂലധന ചെലവിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം എക്സസ് ആയിട്ട് ഏകദേശം പതിനായിരം രൂപയുടെ അടുത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ ആർക്കും പറ്റിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളും കൂടി അതിനകത്ത് കർഷകനും കൂടി അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരം രൂപ കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഈ ടാങ്ക് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നും വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ മറ്റാരും പറ്റിക്കപ്പെടുക ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതലാകുമെന്നോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തെറ്റ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിൽ എന്റെ പിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു ഇനി അതിന്റെ ഉൽപാദനമാണ് ആറുമാസമാണ് നമ്മളുടെ കൾച്ചർ പീരീഡ് അഞ്ചു മാസം മുതൽ നമ്മൾ അതിനെ ഭാഗികമായി വിളവെടുക്കുന്നുണ്ട് എൺപത് ശതമാനം അതി അതിജീവന നിരക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡോക്ടർ ദേവിക മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ കൃത്യമായ ക്വാറന്റീനും ഡിസീസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സീഡുകളും നമ്മൾ എടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ അതിജീവന നിരക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അതിനേക്കാളും നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നതിനേക്കാളും ഒരു കൂടുതൽ റിസൾട്ട് ആണ് ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം തൂക്കം വരിക അപ്പോൾ എണ്ണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അധികം എണ്ണം ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ഈ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്നുള്ള ടാർഗറ്റ് എത്തുവാൻ കഴിയാതെ വരും അതുകൊണ്ട് എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം തൂക്കം ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മത്സ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് രൂപ പെർ കിലോ വില കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൃഷിയിൽ കൂടി അഞ്ഞൂറ് കിലോ ഉൽപാദനമാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആറുമാസം കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം രണ്ട് വിള എടുക്കാം വാർഷിക ഉൽപാദനം ആയിരം കിലോ മത്സ്യം ഇനി ലാഭം ആറുമാസം പരിപാലനം നടത്തുമ്പോൾ ഉൽപാദനം അഞ്ഞൂറ് കിലോ ആണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് കിലോ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഒരു കിലോയ്ക്ക് എന്ന വിലയിൽ നമുക്ക് വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവ് നമ്മൾ ആവർത്തന ചെലവ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു നാൽപ്പത്താറായിരം രൂപ അപ്പോൾ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തിനാലായിരം രൂപയാണ് ഒരു വർഷം രണ്ട് വിള എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ വാർഷിക ലാഭം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ എണ്ണായിരം രൂപ ഒരു യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ച് ഇനി മത്സ്യ ഉൽപാദനം കൈവരിക്കുന്നതിന് ചെലവ് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തെട്ടായിരം രൂപയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് മൂലധനവും ആവർത്തന ചെലവും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തെട്ടായിരം രൂപ സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ അമ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരെ ലഭിക്കാവുന്നതാണ് സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഷറീസിന്റെയും എൽ എസ് ജി ഡിയുടെയും സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിന് നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്നതാണ് അത് കൃത്യമായ ബില്ലുകൾ സമർപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഷുർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്സിഡി എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡി ബി ടി ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മത്സ്യം വിറ്റ് വരെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം കണ്ടെത്തേണ്ടത് എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അത് സ്വന്തമായോ ബാങ്ക് ലോൺ ആയിട്ടോ കാണാം രണ്ടാം കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ആവർത്തന ചെലവ് വരുന്നത് നാൽപ്പത്താറായിരം രൂപയാണ് സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ ആവർത്തന ചെലവിൽ ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും പതിനെട്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ വരെ രണ്ടാം കൃഷിയിൽ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത
പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നുള്ള ബയോഫ്ലോക്ക് ടാങ്കിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് ആ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ലൈസൻസ് എന്നിവ ജില്ലാ തലത്തിൽ നിന്നും നൽകുന്നതാണ് ഈ ലൈസൻസ് കൂടാതെ കിഫ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ഇൻലാൻഡ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് അക്വകൾച്ചർ ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ലൈസൻസ് ആണ് എന്നാൽ അത് കൂടാതെ ഗിഫ്റ്റിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ലൈസൻസും ഇതിനോട് കൂടെ എടുക്കേണ്ടതാണ് സമാന്തരമായി ജനിതക പുരോഗമനം വരുത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ മത്സ്യ ഇനങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമപ്രകാരം ആവശ്യമായ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷ നൽകണം അപ്പൊ അത് ഇതിന് കൂടെ തന്നെ മത്സ്യഭവനുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ ഓഫീസിലോ കൂടെ നൽകുന്നതാണ് കാരണം ഗിഫ്റ്റ് കൃഷി ആണ് ഇതിനകത്ത് ലാഭകരമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് പെട്ടെന്ന് വളർച്ച ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതാണ് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗിഫ്റ്റ് നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് കൃഷി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അഡീഷണൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെർമിറ്റും കൂടി എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നിബന്ധനകൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ജനിതക പുരോഗമനം വരുത്തിയിട്ടുള്ള മത്സ്യമായ ഗിഫ്റ്റിനെ കൃഷി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബയോസെക്യൂരിറ്റി അതുപോലെ ബേർഡ് ഡേറ്റിങ് ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പുറത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എൻവറോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നിബന്ധനകൾ നമ്മൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപത്രം തരുന്നതോടെ അപേക്ഷകന് ഗിഫ്റ്റ് വിത്ത് വാങ്ങി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ജില്ലാ ഓഫീസർ അനുമതി നൽകുന്നു ഈ ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീരീഡിലേക്ക് ഉള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു കൃഷി ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് ഈ വിത്തുകൾ ഇനിയും ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഗിഫ്റ്റിന്റെ വിത്ത് കൃഷി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ യൂണിറ്റ് ബയോസെക്യൂർ ആണ് എന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം അതാത് യൂണിറ്റ് ഓഫീസർമാരുടെ നിന്നും ലഭ്യമായാൽ മാത്രമേ അതിനുള്ള ഗിഫ്റ്റ് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ ഫ്ലഡ് പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളിൽ അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷി ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല ഇനിയും ഈ കിഫ ആക്ടിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു ക്ലോസ് ആണ് അനധികൃത വിൽപ്പന വളർത്തൽ ഇതെല്ലാം കിഫ ആക്ട് പ്രകാരം ആറുമാസം തടവും പതിനയ്യായിരം രൂപ പിഴയും ചുമത്താവുന്ന ഒരു കുറ്റമായത് കൊണ്ട് കിഫ ലൈസൻസും ഗിഫ്റ്റിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ലൈസൻസും എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ രീതിയിലുള്ള കൃഷി രീതികളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് മാതൃകാ യൂണിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജയപരാജയ കാരണങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ നമ്മുടെ പീച്ചിയിലുള്ള ഇവിടെയുള്ള ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകാ യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ രീതിയിലുള്ള പതിനാല് യൂണിറ്റുകൾ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു അവിടെ കർഷകർക്ക് വരുവാനും ഇത് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ യൂണിറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ അവ ഇവിടെയുള്ള വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി അനാലിസിസുകൾ ചെയ്യാനും അത് പഠിക്കുവാനും എല്ലാം ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്ലോക്ക് അധികമായാൽ തുറന്നു കളയുന്നതിന് ഓവർഫ്ലോ സൗകര്യമുള്ള പൈപ്പ് ജി ഐ ഷീറ്റിന്റെ ജി എസ് എഫ് എപ്പോക്സി പെയിന്റിന്റെ കോട്ടിങ് ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആഴമുള്ള അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ജി എസ് എം പി വി സി കോട്ടഡ് നൈലോൺ ഷീറ്റ് ചിലപ്പോൾ കർഷകർ ഇത് അത്ര അധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ചില അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്ത രീതിയിൽ കൃഷിയിലേക്ക് ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള ആയുസ് കുറഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി സൗകര്യം സ്ലജ് ക്രമീകരണം ഇതിൽ നിന്നും വരുന്ന സ്ലജ് ഏത് രീതിയിൽ വളമാക്കി മാറ്റാം അത് ഏത് രീതിയിൽ അതിനെ ഒരു ഓർഗാനിക് വളമാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ക്വാറന്റൈൻ വിത്തുകളുടെ ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ടും പാലിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഈ നിറത്തിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ പിന്നീട് രോഗമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അത് ചികിത്സിക്കാനും കാര്യമായ ബന്ധപ്പാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വാറന്റൈൻ വിത്തുകളെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തുടക്കം മുതൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ക്വാറന്റൈൻ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് വിശ്വാസ യോഗ്യമായ കിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക റിസൾട്ട് കാരണം നമ്മളുടെ കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്ന റീഡിംഗ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കാർബൺ സോഴ്സ് അടയ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന
അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയ കൾച്ചറിന്റെ സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇത്രയും സാന്ദ്രതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബയോമാസ് അതിനകത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ടാങ്ക് കൺസ്ട്രക്ഷനോട് അനുബന്ധിച്ച് റൂഫിംഗിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടി തീർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ ടാങ്ക് വാട്ടർ ലെവലിന് മുകളിൽ എയറേറ്റർ സ്ഥാപിക്കുക എയറേറ്റർ പുതിയത് രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിക്കണം ചിലർ മൂന്നെണ്ണം വാങ്ങിക്കുന്നു കാരണം ഒരു സ്പെയർ അധികം വാങ്ങിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അങ്ങനെ അഡീഷണലായിട്ട് വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന എയറേറ്റർ വാട്ടർ ലെവലിന് മുകളിലാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം പിന്നെ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വൺ ടൈം സ്റ്റോക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ ക്വാറന്റൈൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ വിത്തുകൾ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് അക്ലിമറ്റൈസേഷൻ ആവശ്യമാണ് സീഡുകൾ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉപ്പ് തല്ലുപ്പ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സ്റ്റോക്കിംഗ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇന്റർവെല്ലിലെ ഫീഡിംഗ് നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഫീഡിംഗ് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊടുക്കേണ്ട അളവ് ഒറ്റ നേരം കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയല്ല നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ ടാങ്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെന്ന് അതിന് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫീഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആ മത്സ്യം തീറ്റ എടുത്തു പോകുന്നത് ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇന്റർവെല്ലില് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തീറ്റയുടെ അളവിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ തീറ്റ അടുത്ത ദിവസം അത് എടുക്കുന്നത് കുറവാണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ഡോക്ടർ ദേവിക മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ അത് മത്സ്യത്തിന്റെ സ്ട്രെസ്സിനുള്ള സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആണ് അതിന്റെ അടയാളം അപ്പോൾ നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു റെക്കോർഡ് ഫാം റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആ റെക്കോർഡ് നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എത്ര ഇന്നലെ എത്രയായിരുന്നു പി എച്ച് ഇന്ന് എത്രയാണ് പി എച്ച് ഇന്നലെ എത്രയായിരുന്നു അമോണിയ ഇന്ന് എത്രയാണ് അമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലിനിറ്റി എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ റേഞ്ച് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും ഈ തീറ്റയുടെ അളവിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എടുക്കുന്ന അളവിൽ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ സ്ട്രെസ്സിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി അങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി കിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അടുപ്പിച്ച് ചിലപ്പോൾ ചെക്കിംഗ് നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ചില ദിവസങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇത്രയും ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയിലുള്ള ഒരു കൾച്ചർ സിസ്റ്റത്തെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഫ്ലോ ഒക്കെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കുറയ്ക്കണം അസാധാരണമായ എന്തെങ്കിലും പെരുമാറ്റം മത്സ്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കാണുകയാണെങ്കിൽ നീന്തലുകൾ അതിന്റെ ബിഹേവിയറിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് നീന്തൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അസാധാരണമായ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചുകൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഈ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു പരിപാലനം ഇതിനകത്ത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ചെറിയൊരു വാട്ടർ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഇരുപതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ഒരു ടാങ്ക് അഞ്ച് മീറ്റർ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ടാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് അതും നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത് ആയതുകൊണ്ടും ഇതിന് സ്ഥിരമായി ഒരു ദിവസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എങ്കിലും ഇതിന്റെ എയറേഷൻ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയുള്ളൂ ആദ്യം ചിലപ്പോൾ എയറേഷൻ അത്ര ഒരു പ്രശ്നമാകണമെന്നില്ല എയറേഷൻ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് കാരണം ഫ്ലോക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എയറേഷൻ വേണം പക്ഷെ എങ്കിലും ഹൈ എയറേഷൻ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വരില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഈ ബയോമാസ് ഇൻക്രീസ് വരുന്ന ഇൻക്രീസ് വരുന്നതോടുകൂടി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന അഞ്ഞൂറ് കിലോ മത്സ്യം എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് മാസക്കാല അഞ്ചു മാസം മുതൽ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പീരീഡിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തെ ഹൈ ബയോമാസ് അവിടെ എയറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിരിക്കണം കൃത്യമായ ഡോസ് ഡിഒ ഫൈവ് ടു സിക്സ് പി പി അതിന് മുകളിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു എയറേഷൻ സംവിധാനം അതിനകത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കർഷകർക്ക് യാതൊരു നഷ്ടവും വരാതിരിക്കാൻ ഇതിന്റെ ഈ പറയുന്ന